she started mm. listening shri uve velukudi krishnan swami along with her father since her childhood she is learning divya prabandham and stotrams from shrimati andal sadagopan and shrimati neela mangai for the past 4 years she is interested in drawing and tamil pravachanam so divya mm. we are very eager to listen to you and a very kind uh, request to all the participants please mute your uh, devices i had to like uh, look for every window and keep muting so uh, so that you give space to the participant to perform divya the floor is all yours ma hari mm. shivate ramana dayana maha kujantam rama rame ti maduram maduraksharam ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ಮುನಿಸಿಂಹ ಕವಿತಾವನಚಾರಿಣ ಶೃಣ್ವನ್ ರಾಮ ಕಥಾನಾಥ ಕೋನಯಾತಿ ಪರಾಂಗತೆ ಯತ್ಪಿಬನ್ ಸತತ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತಸಾಗರ ಅದೃಪ್ತಷ್ಟ ಮುನಿ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮಕಲ್ಮಶ ಬೋಷ್ಪತೀಕೃತವಾರಾಶ್ಯ ಮಸಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾರತ್ನ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜ ಅಂಜನಾನಂದನ ವೀರ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನ ಕಪೀಸ ಅಕ್ಷಹಂತಾರ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರ ಮನೋಜವ ಮಾರುತುಲ್ಯ ವೇಗ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತ ವರಿಷ್ಠ ವಾತಾತ್ಮಜ ವಾನರಯೂತ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸ ನಮಿ ಉಲ್ಲಂಜ ಸಿಂಧೋಶಲಿಲ ಸಲೀಲ ಯಶೋಕವನಿಹ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಥಾಯಂಕಾಂಚನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನ ಘುನಾಕೀರ್ತನ ತತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜನ ಪಾಶ್ವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತಿ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸ ವೇದ ವೇದ್ಯೆ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೇ ದಶರಥಾತ್ಮಜೆ ವೇದ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಾಧಾಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ತದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂತಿಯೋಗ ಸಮಮಧುರೋಪನದಾತವಾಕ್ಯಭತ್ತ ರಘುವರ ಚರಿತ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ ದಸಶಿರಸ ವದ ನಿಶಾಮಯತ್ವ ಶ್ರೀರಾಘವ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ ಪ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪ ಆಚಾನುಬಾಹು ಅರವಿಂದ ದಳಾಯದಾಕ್ಷ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈ ದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈ ಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಾಶನೆ ಮನಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿ ಅಗ್ರೆ ವಾಚೇತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೆ ತತ್ವ ಮುನಿಪ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಭರತಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ ಮರಳು ಅಡೆಯಮ ಇಪ್போ கண்ணருக்கு ரூப அனுபவம் பண்றோம் காதருக்கு சப்த அனுபவம் பண்றோம் நாவருக்கு ரச அனுபவம் பண்றோம் ஆக ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அனுபவிக்கணும்னா ಅದருக்கு ಪ್ರಮಾಣம் தேவை அதே போல ब्रह्मத்தை அறியணும்னா சாஸ்திரங்களை கொண்டே தான் அறிய வேண்டும் அந்த சாஸ்திரமான வேத வேதாந்தங்களை கொண்டு ब्रह्मத்தை அறிய நினைக்கும் அதிகாரி இதிகாச புராணங்களின் சகாயத்தை கொண்டே அறிய வேண்டும் இல்லனா ಭಗವಾನೇ ಅರಿಯ ಮುಡಿಯಾದದು ಅಂತದು ಮಟ್ಟಮಲ್ಲ ಅದು ವಿಭರೀತ ಜ್ಞಾನತೆಯ ಮಳೆವಿಕಂ ಅಂದೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಕಾಟಿಲೂ 
இதிகாசங்களுக்கே ஏற்றம் இதிகாசங்கள் இரண்டு ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் அதிலும் ராமாயணத்திற்கு தனி ஏற்றம் அந்த ஸ்ரீராமாயணத்திலே ராமாவதாரத்தை ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் அற்புதமாக விவரித்திருக்கிறார் அதை விண்ணப்பிக்கணும் என்றது அடியனுக்கு சபையோர்களால் நியமிக்கப்பட்டிருக்க விஷயம் அடியன் இடத்துல கொஞ்சம் ஆங்கிலமும் கலந்து சொன்னா எல்லாருக்கும் புரியும்படியா இருக்கும்னு கேட்டிருந்தா அது அடியனுக்கு சரியா வராது அதை ஷமிக்க பிரார்த்திக்கிறேன் அடியனுக்கு நினைவு தெரிஞ்சு அஹ் இங்க விதேசத்திலே தான் ஆங்கில படிப்பை படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா நினைவு தெரியறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே வேலுக்குடி சுவாமிகளின் உபன்யாசங்களை கேட்டே வளர்ந்தேன் அதனாலயோ என்னமோ தெரியல அடியனுக்கு கலந்து பேச தெரியல அதற்கு க்ஷமிக்க பிரார்த்திக்கிறேன் எப்படியுமே விஷயம் ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம் ராமனுடைய சரித்திரம் அவசியமா புரியாம போகாது அந்த எம்பெருமான இடத்துல பிரார்த்திச்சுன்னு மேலே விண்ணப்பிக்கிறேன் பரலோகமான தேவலோகத்திலே இருக்கும் நாரதர் மனுஷலோகத்திலே இருக்க வால்மீகி ஆசிரமத்திற்கு வந்தார் அவரை பார்த்து கேட்கிறார் அவரை பார்த்து கேட்கிறார் வால்மீகி இந்த லோகத்திலே இந்த காலத்திலே எல்லா கல்யாண குணங்கள் உடன் கூடியவன் யார் ராமனை மனசு வச்சுன்னு கேட்கிறார் வால்மீகி அதற்கு நாரத சொல்றார் அந்த ராமனை சொல்றதானே வந்திருக்கேன் ராமாயணம் சொல்லதானே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சார் வால்மீகி பகவான் கேட்கறது சாமானியமா ராம சரித்திரம் மட்டுமல்ல என்ன தெரியுமோ வேத வேதாந்தங்களாலே ஜெகஜென்மாதி காரணம் என்று சொல்லப்படுகிற பிரம்மம் யார் வேற யாரும் இல்ல அந்த நாராயணன் தான் ராமன் அவனே ராம நாராயணன் அந்த பிரம்மம் வேறல்ல ராமன் வேறல்ல அவனே ராம பிரம்மம் இப்போ வால்மீகி பகவான் திருவுள்ளத்துல என்ன குறை இருக்கு ராமன்னு சொல்றாளே நாராயணன்னு சொல்றாளே ஜெகத்காரணன்னு சொல்றாளே பிரம்மம்னு சொல்றாளே அந்த பிரம்மம் இவன் தானா சத்தி இவன் தானா ஆத்மா இவன் தானா வேதங்களாலே கொண்டாடப்படுகிற ராமன் இவன் தானா என்று நமக்காக நாரதரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அதை பதினாறு விதமா பிரித்து கேட்கிறார் கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஞ்ச கிருதஜஞ்ச சத்தியவாக்கியோ திருடவிரதா சாரித்திரேண கோயுக்தா சர்வூத்தேஷு கோஹிதா வித்வான்கமர்தேக பிரியதர்ஷன ஆத்மவான்கா ஜிதக்கிரோதிமான் கோனசூயக்கிர்பதி தேவாச்சாத்தோரு சசிய சம்யுகே என்று பதினாறு கேள்விகள் கேட்டார் நாரத வசிஷ்டர் விஸ்வா வால்மீகி ஆனா பதில் ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிட்டார் நாரதர் இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவா ராமோ நாம ஜனேஷ்ருத்தா ராவண வதத்திற்காக தானே தேவர்கள் எல்லாம் பிரார்த்தித்தார்கள் ராவணன் என்ன வரம் கேட்கல நரணான மனுஷன் இடத்துல இருந்து மரணம் கூடாது வானரங்கள் இடத்துல இருந்து மரணம் கூடாதுன்னு பிரார்த்திக் கேட்கல பிரார்த்திக்கிறா தேவர்களால மரணம் கூடாதுன்னு அசுரா மூலமா கூடாதுன்னு ராட்சசா மூலமா கூடாதுன்னு மனுஷன கேட்கல ஏன்னா அவன் மனுஷன ஒரு பதார்த்த கோஷ்டியிலேயே சேர்க்கல மனுஷாலேயே ஒரு பொ பொருட்டா மதிக்கலன்னா இந்த வானரத்தை என்னன்னு சொல்றது துரபிமானம் எவ்வளவுனா நர வானர அக்ஷரத்துல வா அதிகம் அவயவத்துல வால் அதிகம் நரனை காட்டிலும் இந்த வானரத்திற்கு என்ன ஏற்றம்னா எழுத்துல வா அதிகமா இருக்கு உடம்பிலே வால் அதிகமா இருக்கு சரி பார்த்தான் எம்பெருமான் தேவதேவனான புருஷோத்தமன் நான் நரனாக பிறக்கிறேன் தேவர்கள் எல்லாம் வானரங்களாக பிறக்கட்டும் என்று அத்தனை தேவர்களையும் மாணரமாக்கி தான் நரனாக பிறந்தான் காரண வஸ்துவான பகவான் பூமியிலே தசரதனை தனக்கு காரணமாக கொண்டு தாசரதியாக பிறந்தான் அப்போரிஷயமான வேதங்கள் எல்லாம் பார்த்தது சரி நாமும் பிறக்க வேண்டியதான் என்று வால்மீகியை தனக்கு தந்தையாக கொண்டு ராமாயணமாக பிறந்தது அப்போரிஷயம்னா ஒரு புருஷனாலே சொல்லப்பட்டது அல்ல வேதம் இப்போ கம்பராமாயணம் இருக்கு கம்பர் பாடினார் திருக்குறள் இருக்கு திருவள்ளுவர் பாடினார் அப்படி ஒரு புருஷனாலே பாடப்பட்டது அல்ல வேதம் அந்த அபுருஷயமான வேதங்கள் எல்லாம் வால்மீகியை தனக்கு தந்தையாக கொண்டு ராமாயணமாக பிறந்தது மனுஷனா பகவான் எந்த குலத்திலே பிறந்தாலும் ராவணவதம் நடந்திருக்கும் ஆனா இக்ஷ்வாகு குலத்திலே தசரதனுக்கு பிள்ளையா வந்த பிறக்க என்ன காரணம் ஏன்னா இந்த இக்ஷ்வாகு வம்சத்திலே ஆராதி தேவம் ஸ்ரீரங்க விமானம் முதல்ல சத்தியலோகத்திலேதான் ஸ்ரீரங்க விமானம் இருந்தது அப்புறமா இக்ஷ்வாகு என்பான் பிரம்மாவிடத்துல பிரார்த்தித்து பெற்று அதே ஸ்ரீ அயோத்தியில வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணார் அயோத்தியில இக்ஷ்வாகு தான் முதல்ல திருவாராதனம் பண்ணினார் அதுக்கப்புறமா 
முப்பத்தஞ்சு தலைமுறை கழிச்சு தான் தசரதன் திருவாராதனம் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் யாராவது நமக்கு ஏத்தா போல திருவாராதனம் பண்ணுவாளான்னு பெருமாள் காத்துட்டு இருக்கார் காத்துட்டு இருக்கார் சரி பார்த்தா நம்பிருவான் நாமே வந்து பிறந்து திருவாராதனம் பண்ணி காட்ட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு தானே வந்து பிறந்தான் தன்னை நான்கு விதமாக வகுத்து கொண்டு பிதாவாக தசரதனை அபிமானித்து கொண்டு கோசலை மைந்தனாக பிறந்தான் சரித்திரம் எல்லாரும் அறிந்ததே சரையு நதிக்கரையிலே தன்னிகரற்ற பட்டினம் ஒண்ணு உண்டு இதற்கு அயோத்தியான்னு பேரு அபராஜிதான்னு பேரு அபேத்தியான்னு பேரு ஜெயிக்க முடியாத ஊர் தகர்க்க முடியாத ஊர்னு அர்த்தம் இந்த அயோத்தியே எப்பேற்பட்ட மன்னர்கள்லாம் ஆண்டிருக்காள்னு பார்த்தா பிரம்மா தொடங்கி அவர் பிள்ளை மரீச்சி கஷ்யபர் அவர் பிள்ளை சூரியன் அவர் பிள்ளை மனு அவர் பிள்ளை மனு அந்த வம்சத்திலே கட்வாங்கன் இக்ஷ்வாகு திலீபன் சகரன் மாந்தாத்தா அம்சுமான் ககுஸ்தன் ரகு பகிரதன் அஜமகாராஜன் தசரதன் அந்த தசரதன் அறுபதனாயிரம் ஆண்டுகள் புத்திர பேர் இல்லாமல் துன்பப்பட்டான் அவனுக்கு மந்திரி மிகச்சிறந்தவனான சுமந்திரன் அவர் தான் சொல்றார் கலைக்கோட்டு முனிவரான ரிஷிசிங்க முனிவரை வைத்து புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ண வேண்டும்னு அந்த யாகத்திலிருந்து தெய்தீப்பியமான ஒளியோடு ஒரு தேவதை தோன்றி தங்க பாத்திரத்தில் பாயசத்தை கொடுத்து அதை மூன்று மனைவிமார்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்க சொல்லி மறைந்தது அப்படி கொடுக்கும் பொழுது முதல் பங்கை கோசலைக்கு கொடுத்தார் அடுத்து சுமித்ரைக்கு கொடுத்தார் அடுத்து கைகேய்க்கு கொடுத்தார் இப்போ கடைசியா ஒரு அரைக்கால் பங்கு மீதி இன்னும் இருக்கு அமிர்தத்தை ஒத்த அந்த கடைசி அரைக்கால் பங்கை யாருக்கு கொடுக்கலாம்னு யோசிச்ச தசரதர் சாஸ்திர ஜானம் படைத்து சுமித்ரைக்கு கொடுத்தார் அது என்ன ஏற்றம் இந்த கடைசி அரைக்கால் பங்குக்கு ஏன் அமிர்தத்தை ஒத்த அப்படின்னு சொல்ற பார்ப்போம் பாயசத்தை வாங்கின கோசலை பருகிட்டாள் கைகேகியும் பருகிட்டா ஆனா சுமித்ரை மட்டும் ரெண்டு பங்கு பாயசத்தை கையிலேயே வச்சுட்டு இருக்கா இப்போ அவ கண்களை மூடி பிரார்த்திக்கிறாள் முதல் பங்கை கோசலை சாட்டிருக்கா அவளுக்கு பகவானே வந்து பிறப்பான் இரண்டாவது பங்கை கைகேகி சாட்டிருக்கா அவளுக்கு பாகவதோத்தமனான பரதன் பிறப்பான் அந்த பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய ஒரு பிள்ளை அப்புறமா பாகவதனான பரதனுக்கு அடிமை செய்ய ஒரு பிள்ளையுமாக ரெண்டு பிள்ளைகளை பிரார்த்தித்து கொண்டு இரண்டையும் எடுத்து பருகினாள் அதனால் தான் இரட்டை குழந்தைகளாக லக்ஷ்மணனும் சத்ருகுணனும் வந்து பிறந்தார்கள் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதை காட்டிலும் பாகவதனுக்கு தொண்டு செய்வதே சிறந்தது அதனால் தான் கடைசி அரைக்கால் பாகத்தை அமிர்தத்தை ஒத்த என்று சொன்னார் வால்மீகி பன்னிரண்டு மாதங்கள் கழிய சித்திரை மாசத்திலே நவமி திதியிலே கற்கட்ட கலக்னத்திலே உலகமே வணங்கக்கூடிய ஜெகநாதனான ராமன் மன்னுபுகழ் கோசலை தன் மணிவயிறு வாழ்ந்தவனே என்று குலசேகராழ்வார் பாடுபடி பிறந்தார் நினைக்கிறேன் <laughs> பன்னிரண்டு மாதங்கள் கழிச்சு சித்திரை மாசத்திலே நவமி திதியிலே கற்கட்ட கலக்னத்திலே உலகமே வணங்கக்கூடிய ஜெகநாதனான ராமன் மன்னுபுகழ் கோசலைதன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே என்று குலசேகராழ்வார் பாடும்படி பிறந்தான் அடுத்து புஷ்ய நட்சத்திரத்திலே மீன லக்னத்திலே பரதன் பிறந்தான் அப்புறமா ஆஷ்லேஷா நட்சத்திரத்திலே கடக லக்னத்திலே வந்து பிறந்தார்கள் லக்ஷ்மணனும் சத்ருகுணனும் இப்படி நான்கு குழந்தைகள் பிறக்க நான்கு குழந்தைகளையும் கௌசல்யா தேவி கொண்டு வந்து நான்கு தொட்டிலே இட்டாள் குழந்தைகள் அபாரமா அழறா குலகுருவான வசிஷ்டாச்சாரியர் தான் தன் ஞான கண்ணாலை பார்த்து கோசலையே தப்பு பண்ணிருக்க தொட்டிலிட்டு இருக்க கிரமத்தை மாத்தணும்னு சொன்னான் அவ என்ன கிரமத்திலே போட்டிருக்கான்னா 
குழந்தைகள் பிறந்த கிரமத்திலே போட்டிருக்காள் ராம பரத லக்ஷ்மண சத்ருகுணால்னு போட்டிருக்காள் கௌசல்யே தொட்டில மாத்திடு ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருகுணன்னு தொட்டில போடுன்னு சொன்னார் பாதி அழுக குறைஞ்சது இன்னும் முழுசா குறையில பார்த்தார் வசிஷ்டர் சரி ரெண்டு தொட்டில்களை எடுத்துரு ராம லக்ஷ்மணால ஒரே தொட்டில போடு பரத சத்ருகுணர்களை ஒரே தொட்டில போடுன்னு சொல்ல அழுக நின்றது அப்போ இவர்களால அந்த சிறு பிரிவை கூட தாங்க முடியாது சரி நான்கு குழந்தைகளுக்கும் பேர் வைக்கணுமே பார்க்கிறார் வசிஷ்டர் ராமனுடைய அந்த கருத்த திருமேனி அவனுடைய வடிவழகு அது பிடித்து தூளிதான் எனக்கு ராமன்னு பேர்வை ராமன்னு பேர்வேன்னு உலகத்துக்கெல்லாம் தன் வடிவழகாலே ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறான் ரமைய தீத்தி ராமக அதனாலே ராமன்னு பேர் வச்சார் மூத்தவன் சொல்ல இளையவன் கேட்கணும்ன்ற முறை உலகத்திலே மாறிப்போக அதை செய்படுத்த ராம அவதாரம் தகப்பன் சொல்ல பிள்ளை கேட்கணும் அண்ணன் சொல்ல தம்பி கேட்கணும் குரு சொன்னா சிஷ்யன் கேட்கணும் அதை நிலைநாட்டதான் ராம அவதாரம் அடுத்து லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணகா லக்ஷ்மி சம்பன்னகா லக்ஷ்மின்ற ஸ்ரீதேவியினுடைய சம்பந்தம் விட்டு பிரியாதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா கைங்கரிய ஸ்ரீ கைங்கரிய செல்வம் விட்டு பிரியாதவன் அர்த்தம் சுற்றுமெல்லாம் பின்தொடர தொல்கானம் அடைந்தவனேன்னு குலசேகராழ்வார் ராமனை பத்தி பாடுறார் ராமன் என்ன சுற்றுமெல்லாம் தொடர்வா காட்டுக்கு போனார் கூட போனது லக்ஷ்மணன் ஒருத்தன் தான் அப்போ எத்தனை சுற்றுத்தா இருந்து எவ்வளவு கைங்கரியம் பண்ணிருப்பாளோ அத்தனை கைங்கரியமும் இவர் ஒருத்தரே பண்ணினார் ராமனுக்கு அவனுடைய உயர் அவன் உடம்புக்கு வெளியில இருக்குமா அப்படி கூட இருக்குமானா ராமனுடைய உயிராவே இருப்பவர் இளையாழ்வார்னு போற்றப்படக்கூடிய லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணனோட அவதார பிரயோஜனம்னு பார்த்தோம்னா உலகத்திற்கு சேஷத்துவத்தை அறிவிப்பதற்காக சேஷத்துவம்னா அடிமைத்தனம் இதுதான் ஜீவாத்மாக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அடையாளம் பகவான் ஆண்டார் நாம் செய்யும் ஒரு ஒரு செயலும் அவனுக்கு பெருமை சேர்ப்பதாகவே இருக்க வேண்டும் அதை சொல்ல வந்ததுதான் லக்ஷ்மணனுடைய அவதாரம் அடுத்து பரதனுக்கு பேர் சொட்டணும் பரதகா ராஜபரநாத் ராஜத்தை பாரமாக தரித்தபடினாலே பரதன் நமக்கு தோணும் பரதன் ஆண்டது வெறும் பதினாலு ஆண்டுகள் தானே ராமனோ பதினோரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ராஜ்யம் பண்ணியிருக்கார் தசரதன் அறுபதனாயிரம் ஆண்டுகள் ராஜ்யம் பண்ணியிருக்கார் இவ்வாளுக்கெல்லாம் பரதன்னு பேர் இல்லையே என்ன பரதன் ஒருத்தன் தான் ராஜ்யத்தை பாரமா நிறைத்து ஆண்டான் இது இது ராமனுடைய சொத்து இதே போய் நாமாலும் படி பண்ணிட்டாலே என்று அயோத்திக்குள்ளே கூட போகாமல் ஆண்டது பரதனுக்கே இருக்கும் சிறப்பு பரதனுடைய அவதார காரணம் பாரதந்திரியத்தை உலகத்திற்கு உணர்த்த யாருக்கு பரணான பகவான் பிரதானமோ அவன் தான் பரதந்திரன் பரதன் இருந்த நிலை என்னன்னா ராமன் காட்டிலே வைத்தாலும் இருப்பேன் நாட்டிலே வைத்தாலும் இருப்பேன் ராமன் சொல்லும் வார்த்தை தான் முக்கியம் லக்ஷ்மணனுக்கு தான் தொண்டாற்றுவது தான் முக்கியம் ஆனா பரதனுக்கோ ராமனுடைய திருவுள்ளம் தான் முக்கியம் அதனால் தான் லக்ஷ்மணனை காட்டிலும் பரதனுக்கு ஏற்றம் இது ஆழ்வார்களுக்குள்ளே பெரியாழ்வார் இருந்தபடி அவர் மட்டும்தான் பகவானுக்கு என்னாகுமோன்னு பதறினார் இவருக்கு பல்லாண்டு பாடுறதே சுவாவம் அதனாலே தான் பெரிய ஆழ்வார்னு பேர் பெற்றார் அடுத்து ஸ்ரீ சத்ருகுண ஆழ்வான் லக்ஷ்மணனும் பரதனும் ராமன் இடத்துல என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பார்களோ அதையெல்லாம் பாகவதோத்தமனான பரதன் இடத்துல காட்டினான் சத்ருகுணன் அடியார்க்கடியான்னு சொல்றோம் சரம பர்வ நிஷ்டைன்னு சொல்றோம் அதுக்கெல்லாம் முதல் உதாரணமே இந்த சத்ருகுணாழ்வான் தான் அப்படி எந்த சத்ருவை இவர் ஜெயித்தார்னா ராமனுடைய வடிவழகு என்கிற சத்துவை ஜெயித்தார் அதனால் தான் ராமனுடைய வடிவழகிலே ஆழங்கால் படாமல் பரதன் இடத்துல கைங்கரியம் பண்ண முடிந்தது இது ஆழ்வார்களுக்குள்ளே மதுரகவி ஆழ்வார் இருந்த நிலை நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தங்கள் அனைத்துமே ஸ்ரீமன் நாராயணனே பரதேவம்னு சொல்ல வந்தவை ஆனா இந்த மதுரகவி ஆழ்வாரின் கண்ணினும் சிறுத்தாம மட்டும் சுவாமி நம்மாழ்வாரே தெய்வம்னு சொல்ல வந்த பிரபந்தம் ஆனா பாசுரத்தின் முதல் இரண்டு வரியை பாருங்கோ கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பினார் கட்டுண்ணப்பண்ணிய பெருமாயன் என் அப்பன் அப்படின்னு ரெண்டு வரி முழுக்க கண்ணனுடைய விருத்தாந்தம் தான் நம்மாழ்வார் தானே நம்மாழ்வாரே தானே பாட வந்தார் ஆழ்வார்னா இதுதான் வடிவழகப்படுத்தும் பாடு கண்ணனை பார்த்து என் அப்பன்னு சொல்லிட்டார் அப்புறமா தான் சுதாரிச்சுட்டு 
என் அப்பனிலிருந்து பாட்டை அமைத்து இல்ல இல்ல நான் ஆழ்வாரை தான் பாட வந்தேன்னு சொன்னார் என் அப்பனில் நன்னை தெங்குருகோர் நம்பி என்னக்கால் அன்னிக்கும் அமுதோரும் என்னாவுக்கே அப்போ கண்ணனுடைய அழகே இப்படி படுத்தும்னா ராமனுடைய வடிவழகு ஒரு நாள் முகத்தில் வெடித்தாரே வடிவழகு படுத்தும் பாடுவன்னு சொல்லுவா அப்பேற்பட்ட ராமனுடைய வடிவழகிலே அழங்கால் படாமல் பரத நேரத்தில் ஒதுங்கினானே இவர் தான் சத்துருகுணன் ஆக ராமாவதாரத்திற்கு எது காரணம்னு பார்த்தோம் பெரிய பெருமாளான ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு திருவாராதனம் பண்ண இது முதல் காரணம் இருக்கவே இருக்கு ராவணனை முடிக்க விபீஷணனை ரட்சிக்க அடுத்து நாம் உலகத்திற்கே பிதாவாக இருக்கோமே நமக்கு ஒரு தந்தை இல்லையேன்னு தாசரதியாக பிறந்தான் இதெல்லாம் தான் காரணமானா இல்ல அதுக்கும் மேல ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒண்ணு இருக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணனும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியுமாக பரமபதத்திலே ஆனந்தமா தான் இருக்கா ஆனா எப்பவும் நித்தியர்களும் முக்தர்களும் சூழ்ந்துட்டே இருக்கா நமக்கு தனிமையே கிடைக்கலையேன்னு பார்த்தா ஸ்ரீதேவி பூலோகத்திலே கணவனும் மனைவியும் எப்போதும் பேசின்ற இருக்கா பேசின்ற இருக்கா பேசின்ற இருக்கா அதனாலே நாமும் போய் பூமியில பிறக்க வேண்டியதுதான் என்று ராவணும் சீதையுமாக பிறந்தார்கள் ஆனா தேர்ந்தெடுத்த இடம் தான் தப்பா போச்சு தசரதனுக்கு மனைவிமார்கள் முன்னூத்தி அறுபது பேர் ஒரு மாமியார் இருந்தாலே பேச முடியாது முன்னூத்தி அறுபது மாமியார்கள் இருந்தா என்ன பண்றது அதற்குதான் அவர்கள் காட்டுக்கே போனதாக ரசமா சொல்லுவார்கள் அதற்கு முதல்ல ராவணுக்கும் சீதைக்கும் திருக்கல்யாணம் நடக்கணுமே அதை சொல்லணும்னா ராமர் சிவஜாபத்தை முறித்தார்னு சொல்லணும் ராமர் சிவஜாபத்தை முறித்தது சொல்லணும்னா விஸ்வாமித்திரர் யாக ச விஸ்வாமித்திரர் ரா யாக சம்ரக்ஷணம் நடந்ததுன்னு சொல்லணும் யாக சம்ரக்ஷணம் நடந்ததுன்னு சொல்லணும்னா விஸ்வாமித்திரர் ராம லக்ஷ்மணால அழிச்சுட்டு போனார்னு சொல்லணும் அழிச்சுட்டு போனார்னு சொல்லணும்னா தசரதன் இடத்துல வந்தார்னு சொல்லணும் இதோ வந்துட்டார் தசரதனும் ராவணக்கு ராமனுக்கு திருக்கல்யாணம் பண்ணணுமேன்னு யோசிக்கும் போதே அரண்மனைக்குள்ளே நுழைந்தார் விஸ்வாமித்திரர் மிகவும் ஆனந்தப்பட்ட தசரதன் உமக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டு பெறலாம் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துட்டான் தசரதன் சிறிதும் எதிர்பார்க்காத ராமச்சந்திரனை தானும் வினவினார் தன் யாகத்தை ராட்சசால இடத்துல இருந்து ரட்சிக்கணும் அதற்கு ராமனை பிரார்த்தித்தார் விஸ்வாமித்திரர் இதை கேட்டதும் கிட்டத்தட்ட மயங்கிய விழுந்துட்டான் தசரதன் தெரிவிக்கிறான் ஊன சோழச்ச வருஷோ மேராமக ராஜீவ லோச்சனக என் ராமனுக்கு பதினாறு வயசுக்கும் குறைவாதான் ஆயிருக்கு அப்படின்னார் ராமனுக்கு இப்போ வயசு பன்னெண்டு அதை பன்னெண்டுன்னு சொல்ல தெரியாதா இந்த தசரதனுக்கு அது என்ன பதினாறுக்கும் கம்மியா இருக்குன்னா புருவர்கள் சாதிக்கிறார் தசரதனுக்கு இப்போ ராமனுடைய வயது சொல்றதுல நோக்கு கிடையாது யுத்தத்திற்கு செல்லும் யோகதை பதினாறு வயசுல தான் கிடைக்கும் அதனாலே ஊன சோழச வருஷோன்னு சொன்னான் ஊனா குறைவு சோழசம்னா பதினாறு மேலே சொல்றான் மேராமக ராஜீவ லோசனக மேராமக என் ராமன் தாமரை கண்ணன் இப்போ எதுக்கு ராமனுடைய கண்ணழகை வர்ணிச்சுட்டு இருக்கான்னா தாமரையனுடைய இயல்பெண்ண சூரியன் அஸ்தமிச்சா அது மொட்டித்து போகும் அதே போல என் ராமன் தாமரை கண்ணன் இல்லையோ அஞ்சு மணி ஆச்சுன்னா தூங்கிய விழுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேராமகான்னு வேற சொல்றான் ஏன்னா முனிவர்கள்லாம் நான் என்னது என்னுடைய என்கிற அபிமானத்தோடு கொடுத்தால் அதை ஒரு நாளும் வாங்க மாட்டார்கள் அதனாலே என் ராமன் அப்படின்னு சொல்றான் இப்படி இருவரும் பேசி கொண்டிருக்க வசிஷ்டாச்சாரியர் தான் குறுக்கிட்டு இவர் ராமனின் நல்லதற்காக தான் கேட்கிறார் கொடுத்துரு என்று கஞ்சாடு தான் காட்டுறார் மறு பேச்சு பேசல தசரதன் ததோ குசிக்க புத்திராய என்று சொல்லி இரண்டு குழந்தைகளும் இரண்டு குழந்தைகளையும் கொடுத்துட்டான் அதுவும் அச்சேதனத்தை எடுத்து கொடுக்கிறா போல எடுத்து கொடுத்தார் உக்கமும் த உக்கமும் தட்டுலையும் தந்து உன் மணாளனையும் தந்து என்று ஆண்டாள் பாசுரம் தட்டிலே வெத்தலை பாக்கு வச்சு குடுக்கிற மாதிரி உன் மணாளனையும் குடுன்னு கேக்குறா ஆண்டா அப்படி நப்பிண்ணைக்கு அடங்கினவரான் கண்ணன் அதே போல தசரதனும் ராமனை ராமனை விஸ்வாமித்திர இடத்துல எடுத்து கொடுக்கிறார் ஆயிரம் கேட்டு வந்த நாதமணிகளுக்கு நாலாயிரமும் கிடைத்தது அதே போல ராமனை கேட்டு வந்த விஸ்வாமித்திரர் லக்ஷ்மணனையும் சேர்த்தே கிடைக்க பெற்றார் சரி குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு காட்டு மார்க்கமா கிளம்புறார் பலாதி பலான்ற மந்திரங்களையும் உபதேசித்து சிரமம் தெரியாம இருக்க எல்லா கதைகளையும் சொல்லிண்டே போறார் கதை கேட்டுண்டே சாயங்காலமான குழந்தைகள் தூங்கிவிடும் தூங்கின ராமனை எழு எழுப்பினுமே அவருக்கு மனசே வரல திருப்பானாவர் தனியில என்னன்னு சொல்றோம் ஆபாத சூடம் அனுபூய 
ஹரிம்சையானம் எப்பேற்பட்ட கிடக்கைனா பொங்கு நீர் பறந்து பாயும் பூம்பொழில் அரங்கம் தன்னுள் எங்கள் மால இறைவனிசன் கிடந்ததோர் கிடக்கை கண்டும் அந்த கிடக்கையை கண்டால் என்னாகும் ஹரிம் சயானம் சயானம் ஹரிம் ஹரி ஹரதீதி பாபானி ஹரினா அபகரிக்கிறான் அர்த்தம் அனுகூலர்களாக இருந்தா மரதை அபகரிச்சிடுறான் பிரதிகூலர்களாக இருந்தா பிராணனை அபகரிச்சிடுறான் அதுவும் எப்போ துயில்கின்ற போதே பார்க்கடலுள் பைய துகின்ன பரவன்னு பாசுரம் துயில்கின்ற போதே பரமன் அப்படி மனதை தொலைத்த விஸ்வாமித்ரர் கௌசல்யா சுப்ரஜாஹா ராமபூர்வா என்று சொல்லி உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட என்று பள்ளி எழுப்பினார் வந்திருந்திருந்த தாடகை தன் உரத்தை கீறி வருகுருதி பொழிதர வன்கனை ஒன்றேவி மந்திரம் கொள் மறைமுனிவன் வெழ்விக்காத்து வல்லரக்கர் உயிருண்ட மைந்தன் காண்பென் என்று பாசுரம் என்று தாடகையை கொண்டு தீனல் தூசாக சுபாகுவை முடித்து தாமரை இறை தண்ணீராக மாரீச்சனை ஓட்டி மாமுனி வேள்வியை காத்தார் பெருமாள் இது திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை வார்த்தை முதலடியை பெற்றேனோ அகலிகையை போலே என்ன முதலடி மிதிலா தேசத்திற்கான முதலடி கல்லான அகலிகையின் சாபத்தை தீர்த்து மிதிலை தேசத்திற்குள் நுழைந்தான் ராமன் நான் மாடத்திலே உபரிகையிலே சீத்தை கண்டான் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் வேணுமோ அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் ஒருத்தர்க்கொருத்தர் ஆவி மாறும்படியாக ஒரு வினாடி கூட திருமார்பை விட்டு பிரியாத ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயா நமக்காக பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பிரிந்திருந்தா இல்லையா அந்த வருத்தம் தீரும் சமயம் தனுரி யாகத்திற்காக ஜனகரின் அரண்மனைக்குள் நுழைந்தான் ராமன் அப்போ விஸ்வாமித்திர பார்த்து சொல்றார் போய் அந்த வில்லை பார்த்துட்டு வான்னு சொன்னார் நம்மளா இருந்தா அந்த வில்லை போய் பார்த்துட்டு வருவோம் ஆனா ராமர் சரியா புரிஞ்சுட்டார் பார்னா எடுத்து பார்னு அர்த்தம் எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டனர் சபையில இருந்த எல்லாரும் தன் கைகளாலே தன்னுடைய இமைகளை இழுத்தி அகத்தி புடிச்சிருந்த காத்திருந்தாலாம் எதுக்காக என்ன எங்க ராமன் என்ன பண்றாருன்றது இமைக்கிறதுக்குள்ளே முடிந்து போயிடுமோ என்பதற்காக ராமன் எப்படி வந்தார் எப்படி அளந்தார் எங்கே பிடித்தார் எப்படி தூக்கினார் எப்படி வளர்த்தார் எப்படி முடிச்சார் ஒண்ணுமே தெரியல எடுத்தது கண்டனர் ரிட்டது கேட்டனர் இப்போ ஜனக்கர் உடனே சீத்தையை அழகில அழைத்து மாலையை கொடுத்து ஜனக்கு குலத்திற்கே பெருமை சேர்க்கக்கூடிய என் பெண் ராமா உனக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன்னு சொல்ல ராமர் சொல்றார் ஆச்சாரியன் சொன்ன காரணத்திற்காக தான் வில்ல எடுத்தேன் பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கும் விஷயம் எல்லாம் எம் ஐயன் தசரத இடத்துலே தான் கேட்கணும்னு சொல்ல சீதைக்கு பகுவானந்தம் தசரதனுக்கு செய்தி அனுப்பி வரவழைக்கப்பட்டான் ஜனக்கருக்கு இரண்டு பெண்கள் அவர் தம்பியான குசத்துஜனுக்கு இரண்டு பெண்கள் ஜனக்கரின் இரண்டு பெண்களை ராமபரதர்களுக்கும் குசத்துஜனின் இரண்டு பெண்களை லக்ஷ்மண சத்ருகுணர்களுக்கும் திருக்கல்யாணம் செய்ய முடிவெடுத்தார்கள் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கும் எல்லா பெண்களுக்கும் தலைவியான சீதாதேவி அவள் திருவடிகளை பூமி பார்த்தது கிடையாது அவ்வளவு ஏன் சூரியன் கூட இவள் திருமேனியில பட்டது கிடையாது அவ்வளவு பரம சுகுமாரி இவர்களின் திருக்கல்யாணத்திற்காக எல்லா திக்கிலிருந்தும் புனித தீர்த்தங்கள் வரவழைக்கப்பட்டது பங்குனி உத்திர நன்னாளிலே சீதாராமர்களுக்கு உலகமே போற்றும்படியாக திருக்கல்யாணம் நடந்தது அப்போ அயோத்தி வாசிகள் எல்லாம் பேசிக்கிறாளாம் எங்க ராமனை அடைய சீதை எவ்வளவு பாகியம் பண்ணிருக்கணும் மிதிலா மிதிக மிதிலாவாசிகள் எல்லாம் சும்மா இருப்பாளா அவா சொல்றா சீதை அடைய உங்க ராமன் எவ்வளவு பாகியம் பண்ணிருக்கணும்னு அவா பேசிக்கிறது இருக்கட்டும் இப்போ நமக்கு தோன்றது இதிலே பாகியம் பண்ணிருக்கிறது நம்ம தான் ராமனுக்கு திருக்கோயிலும் அயோத்தியில கிடைத்தது அதனாலே சீதாராம கல்யாண வைபவத்தை அனுபவிக்கும் பெரா பேர் என்று வாய்த்தது மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனுஜாய் சார்வபௌமாய மங்களம் குரங்குகள் மலையை நோக்க குளித்தெத்தாம் புரண்டு தோடி தரங்கு நீர் அடைக்கலொச்ச சரவிரா அணிலும் போலே அந்த அணிலை போலே கூட இல்ல இல்லாத அடியே இருப்பினும் இந்த வாய்ப்பை நல்கிய பெரியோர்களுக்கு அடியனுடைய கிருதஜதைகள் அடியன் புன்சொல்லியும் இவ்வளவு நேரம் செவி மடுத்த அடைவருக்கும் பல்லாண்டு பாடி நிறைவேற்றுக்கிறேன் ஷமிக்க பிரார்த்திக்கிறேன் ஷேக் காந்தாய கல்யாண நிதிய நிதயத்தினம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் அஸ்து ஸ்ரீ சன கஸ்தூரி வாசநாத் வாசி தோரசே ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரிநாதாய தேவராஜாய மங்களம் பிருந்தாரண்ய நிவாசாய பலராமானுஜாயத ருக்மிணி பிராணநாதாய பார்த்தசூதாய மங்களம் ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணு சித்தாரே மனோநந்தன ஹேத்துவே நந்தநந்தன சுந்தரி கோதாய நித்தியமங்கலம் ஸ்ரீமன் மகாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ ஜனா காந்திமத்தியம் பிரசூதாய் யதிராஜாய மங்களம் 
ஸ்ரீமதி ரம்யஜாமாத்ரு மணிந்திராய மகாத்மனை ஸ்ரீரங்க வாசனை பூயாத் நித்ய ஸ்ரீ நித்தியமங்கலம் ஆழ்வாரம் பெருமானார் ஜிய திருவடுகலேஸ்வரனம் ஆச்சாரியன் திருவடுகலேஸ்வரனம் Thank you, Divya. Thank you for that wonderful upanyasam. Thank you. Uh, such 